ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ചാൾസ് ബാബേജ് നിർമ്മിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശാസ്ത്രപരമായ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപീകരിച്ചതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മെ ശരിക്കും വിസ്മയിക്കുന്ന വിധം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനലോഗ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിക്കിത്തേര മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനു മുൻപ് ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ഗ്രീസ് ഉൾക്കടലിലെ ആൻറ്റിക്കിത്തേര എന്ന ദ്വീപിനരികിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ ആൻറ്റിക്കിത്തേര മെക്കാനിസം ആൻറ്റിക്കിത്തേര എന്ന ദ്വീപിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കടലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഈ വസ്തുവിനെ ആർബൺഡേനിയം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മേൽ പഴക്കമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കടലിൽ നിന്ന് അറുപത് ശതമാനം മാത്രം കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഉപകരണം ഒരടി വീതിയും രണ്ടടി ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഘടികാരത്തിനുള്ളിലെ സങ്കീർണമായ ഭാഗങ്ങളെ പോലെ നൂറുകണക്കിന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവേഷകർ ഇതുവരെ ഇതിനെ ഒരു പുരാവസ്തുവായി മാത്രം കണക്കാക്കാതെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറയായി വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടറിയുവാൻ ലോകത്തിലെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് എന്നാൽ ഈ ഉപകരണത്തെ കുറിച്ച് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുമധികം ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കാണ്ടിഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രശസ്തരായ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ മൈ ഹെഡ്മൻസ് ഈ ആൻറ്റിക്കിത്തേര മെക്കാനിസത്തിലെ പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആ ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം ആധുനിക ത്രീ ഡി സ്കാനറുകൾ ലേസർ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെ അവയുടെ പരിണാമ പാതകൾ കണ്ടറിയുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം അമാവാസി തുടങ്ങിയവയെ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വ്യക്തമായി കണ്ടെത്താമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ ഉപകരണത്തിൽ വ്യക്തമല്ലാത്ത ചില ഗ്രീക്ക് അക്ഷരങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാലും ഈ ഉപകരണം ആരാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചതെന്നതും ഇപ്പോഴും ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ ഒന്നു തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര